ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ద వారియర్ ట్రెండ్ అని నడుస్తుంది సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఎంత హిట్ అయ్యాయో మన అందరికీ తెలుసు ఫ్యాన్సే కాదు ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేసింది ది వారియర్ కోసం సో అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని రీచ్ చేస్తూ థియేటర్లో మనందరితో విజిలైంచారు సో టీమ్ అంతా ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్న సినిమా చూస్తూ ఎలా విజిల్ చేశారు అడుగుదాము హలో అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా చెప్పారు విజిలే ఇస్తాం మేము మీతో అని చూసినప్పుడు మాకే వివృద్ధయింది కానీ వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది కానీ మేము ఇలా సో నేను ఎన్నిసార్లు వేసారు మీరు విజిల్ డైరెక్టర్ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు నేను మైండ్లో విజిల్ చేసుకుంటా ఉన్నా సో చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వేసుకుంటారని తెలిసిపోయింది విజిల్ మహాలక్ష్మి బేబమ్మ పోయి ఇప్పుడు విజిల్ మహాలక్ష్మి కమాన్ బేబీ ఎన్నిసార్లు వేసారు నేను మీరు విజిల్ నేను నన్ను స్క్రీన్లో చూడడం కంటే ఆది అండ్ రామ్ for both of them for one one scene i visil uh, ram the interview uh, interval block okay, okay. and adi the adi profile shot ekku untadi yeah mari me scenes ki na scenes ki ante nen ela undanu ela chestunanu dantlo busy ayipoyanu okay guru garu yes entandi aa performance enti visil nisal esa nadagaddu naaku visil edam raadu aare adigale anduke adigale vaalu iddaru adigan kada aa performance enti aa body language enti మైండ్ బ్లోయింగ్ అసలు ఎప్పుడు పన్నా మూల కారణం ఎస్ అంటే ఆ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండింది మేడ్ బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ క్రియేటివ్ ద ప్లాట్ఫామ్ బి మేడ్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ సార్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ అదే ఒక సింపుల్ స్మైల్తో ఉంటారు కానీ స్క్రీన్ మీద మాత్రం ఫుల్ మాస్ అండ్ అవుట్ ఎలా తీసుకొస్తారు అలా అలా కూల్గానే తెస్తారు చెప్పండి సార్ మా నా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాకా ఏ మూవీ నా మైండ్లో చాలా నాకు నచ్చిందో ఇప్పుడు మన దాని తర్వాత మనం పోయమ్స్ రాయవచ్చు మెటేషన్స్ చేయవచ్చు ఉన్న థియేటర్లు చూసి ఆడియన్స్ తోడు చూసి నేను నచ్చిన ఏ మూవీలు ఉందో అది గురించి నా వచ్చి ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఆ థియేటర్ మ్యాజిక్లో ఏదో రాయాలి ఏది వాళ్ళకి నచ్చు అలాంటి ఫీల్డ్నే నా ఎప్పుడు ఉంటాను అలాంటి మూవీ నాకు నచ్చిన మూవీలు అదే ఫస్ట్ టైమ్ హైదరాబాద్లో ఒక తెలుగు సినిమా చూడటం మీ థియేటర్లో హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టైం నా మూవీ దాని ముందు మూవీ చూసాను అది ఇంత ఎడిటింగ్ ఇక్కడ జరిగి ఉండేప్పుడు కంటిన్యూగా నవీన్ చెప్తూనే ఉంటారు సంధ్యాటో థియేటర్ ఉంది సార్ అక్కడనే వాళ్ళ ఫుల్గా పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ఆ పోస్టర్ అప్పుడు ఎలా క్రౌడ్ రామ్ సార్ మూవీ తర్వాత అన్ని మూవీలు ఎలాంటి అక్కడ జరిగింది చెప్పేసి సర్జీవ్ సార్ మూవీ అన్ని పోస్టర్స్ పెట్టినారు వాళ్ళు చాలా బాగుంది ఇక్కడ వెళ్ళి ఒకసారి మన మూవీ చూద్దాం అసలు అడిగాను అక్కడ పోయి మార్నింగ్ పోయేప్పుడు నాకు తెలిసి తమిళ్లో నా చూసేప్పుడు అజిత్ విజయ్ వాళ్ళకు ఓపెనింగ్ ఉండు కదా అలాంటి ఓపెనింగ్ అక్కడ చూసాను నాన్న భయంకర షాక్ లోపల పోము లేదు పోయి తిరిగి రావడం చేయలేదు ఆ తర్వాత థియేటర్ మోడలే టైప్ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉండి అందా మన దేవి థియేటర్ అక్కడ ఉండు అలాంటి స్క్రీన్ అలాంటి ఇది ఉండు థౌసండ్ పీపుల్స్ అక్కడ కూడా ఎలాంటి డిజైన్స్ వేసినారు అక్కడ సూపర్ ఉండింది చాలా సూపర్ ఎంజాయ్ చేశాను సో రెండు క్యారెక్టర్స్ ఎలా పుల్ చేశారు అంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ని చూపించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకటి సెకండ్ ఆఫ్ ఇంకొకటి ఇలా ఎప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్స్ లేవు సో టెల్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకటి సెకండ్ ఆఫ్ ఒకటి కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటే ఎలా ఒకటి దెబ్బ తగిలే ముందు ఎలా ఉంటాడు దెబ్బ తగిలిన తెలా మారాడు అంతే ఇట్స్ ఇస్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రెండు వేరే వేరే వేరియేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒకే క్యారెక్టర్ ఒకటి మంచి పని చేద్దామని ఒక డాక్టర్గా వచ్చి ఊరికి అలా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అంత జెన్యున్ ఎమోషన్స్ ఉన్నవాడు ఒక దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ ఎలా మారుతాడు సో లైఫ్లో మనం కూడా అంతే సో ఫస్ట్ అన్నిటికీ ఎక్సైట్ అయిపోతూ ఉంటాం లైఫ్లో దెబ్బలు తగిలే కొద్దీ ఎక్సైట్మెంట్లు బాధలు అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో సెకండ్ హాఫ్లో ఇటు కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఓకే సో రామ్ గారితో డ్యాన్స్ చేయాలంటే ఆయన ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా మ్యాచ్ చేయాలంటే మీరు ఎన్ని డేస్ రిహార్సల్ చేసుకున్నారు ముందు రోజు నైట్ నిద్రపోయారా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ మీ నేను ఎంజాయ్ చేసి చేశాను అంతే అండ్ అంటే రామ్తో డాన్స్ చేయడం కన్నా రామ్ డాన్స్ లైఫ్ చూడడం ఐ వాస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ మీ ప్రీవియస్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ లైక్ మీరు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే అలాగే భయపడతారు ఎలా ఒకళ్ళు ఇన్ని పరకాయ ప్రవేశం ఎలా చేస్తున్నారు మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే దాన్ని మనం మన వల్ల 
అండ్ ప్లస్ బాగా డిజైన్ చేసిన రోల్ మనకు వచ్చినప్పుడు సో ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరగద్దు కదా సో దట్స్ ద రీజన్ అంటే మీ డ్రెస్సింగ్ కానీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ ఇక్కడ ఇయర్కి పెట్టింది కానీ మొత్తం కంప్లీట్గా చేంజ్ ఉంది కదా ఇదంతా డైరెక్టర్ గారే డిజైన్ చేశారా అంటే డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ బేసిక్గా ఒక స్కెచ్ లాగా వేసి ఇచ్చారు వీడు ఎలా ఉంటాడని చెప్పి దానికి నేను చిన్న చిన్న విషయాలు యాడ్ చేసుకుని నేను అడిగాను సరే ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది దే వాజ్ ఆల్వేస్ అ గివెన్ టేక్ డిస్కషన్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఫైనల్గా ఆయన అప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్ అని చెప్పి అండ్ దట్స్ హౌ వీ డిరైవ్ ద లుక్ మీరు కూడా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ వచ్చారా మీ సీన్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్లోనా పర్ఫార్మెన్స్లో కాపీ ఫుల్ అంటే ఆయన చేసిన దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ నేను చేశానని చెప్పుకోవచ్చు సో మేబీ నా బాడీలో అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ లుక్స్ లిటిల్ మోర్ యు నో బ్రాడ్ అండ్ బిగ్ బట్ ఫుల్ ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ హెన్ యాక్చువల్లీ రామ్ సార్ ఒక సెకండ్ హాఫ్ లుక్ ఉంది కదా అది నా అసిస్టెంట్ సంతోష్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ డైరెక్టరే వాళ్ళు డ్రాయింగ్స్ వేసి తీసుకొచ్చారు అది ఇచ్చిన తర్వాత అదిగనే మారేవారు వచ్చారు అది మరి సార్ ఒక డిజైన్ ఒక డ్రాయింగ్ పెట్టారు స్కెచ్ ఒకటి పెట్టి బాగా ఒకటి చేసి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు చూసేసి టీపాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చి మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ మా అంజాని ప్రెస్ వేసారు వాళ్ళే వీళ్ళకి కాస్ట్యూమ్ ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళు వచ్చేప్పుడు ఏం చేశారంటే మూవీలో ఉన్న కన్ను వచ్చి లెన్స్ ఆ పళ్ళు ఎక్స్ట్రా వచ్చి డాక్టర్ ఇద్దరు మాట్లాడి ఎలాంటివి పెట్టాలి అని చెప్పేసి పళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకో సార్ చెప్పేసి అది అన్ని వాళ్ళకి తీసుకొచ్చారు అక్కడ నుంచి ఓకే కాస్ట్యూమ్ ఇలా ఉండవచ్చు చూసి ఇప్పుడు డిజైన్స్ వేసాము ఇక్కడనే ఫోటో చేసిన జరిగింది అన్ని లుక్ పెట్టి ఆ రూపల ఉండి బయటలో వాళ్ళు వచ్చేప్పుడు నాకు అప్ప మన గురువు వచ్చారా అలా ఉండింది ఓకే సో జనరల్గా యంగ్ హీరో సినిమాలో విలన్ కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ అలా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ యంగ్ హీరోకి యంగ్ విలన్నే పెట్టారు ఇద్దరిని స్క్రీన్ మీద చూపించాలంటే మీ హార్డ్ వర్క్ చాలా బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు ఇద్దరిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు బ్యాలెన్స్ అనేది ఏదీ లేదు వాళ్ళ ఇద్దరు భయంకర ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఏ ఈగో లేదు నా నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి మూవీలో ఒక స్క్రిప్ట్ సెన్స్ మట్టు లేని ఒక హీరో ఉంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అన్ని ఈ మూవీలో మొత్తం ఇన్మాల్ అవి ఉన్నారు ఓ మూవీ ప్రీస్ అయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూశారు ఒక 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 టైం కూడా నాగిర ఎవరి గురి నచ్చి నాగిర కూడా కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారిను మంచి మా అసిస్టెంట్స్ గారిను ఏం సార్ నాకచ్చి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సీన్ వాళ్ళకి విత్త బిల్డప్ ఉందే అలాంటి ఒక మాట వాళ్ళు జీవితాన్ని అడగనే లేదు అదే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ సెన్స్ అదే వాళ్ళు వర్కౌట్ అవుతేనే ఈ మూవీ వర్కౌట్ అవుతుంది వాళ్ళ కూడా అది ఇది ఉంది ఆ సెన్స్ ఉంది లేపు 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 కాదు ఈ లేపు అది చాలా సినిమా జరగదండి సార్ చెప్పినట్టు గివింగ్ దట్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చాలా సినిమా జరగదు సో ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ టీమ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ వన్ పేజ్ వీ న్యూ ద స్క్రిప్ట్ సో వెల్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ గివ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జనరల్గా వాడతారు కం కాంపిటీషన్ అని వాడతారు నాకు ఆ పదమే అర్థం కాదు అందరూ నా సినిమాకి ఎవరు కాదు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఫ్రెండ్ హీ థింగ్ ఇట్స్ చేస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హీ థింగ్ ఇట్స్ చేస్ ఫ్రమ్ ఎవరు కాదు నా సినిమా కోసం పని చేస్తున్నాడంటే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కదా టీమ్ మేట్ లాగా కాంపిటీషన్ ఇంకా చేస్తా చెయ్యి రేపు వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే ఎత్తుకో కదా సో ఒకే టీంలో కాంపిటీషన్ అనే పదం కూడా వాడకూడదు అని ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూడకూడదు అసలు మీకు ముందు నుంచే పరిచయమా మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా మీరు అది పరిచయం అంటే లైట్గా పరిచయం కానీ బట్ వీ నెవర్ మెట్ ఓర్ ఎంత ఒకసారి ఏదో ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడు కలిసాం కానీ షూటింగ్ లోనే యాక్చువల్లీ వి బాగుంది ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు అనుకున్నారా కలిసి ఒక మూవీ చేద్దామని ప్రీవియస్ గా అలా అసలు ఇప్పుడు నేను అసలు ఏం సినిమా చేస్తాను నెక్స్ట్ నాకే తెలియదు అదేంటండి మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారని మాకు యూట్యూబ్ లో అవి కనిపిస్తాయి యూట్యూబ్ లో చాలా చేస్తా ఉంటారు అంటే మీరిద్దరు స్క్రీన్ లోనే విలన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే అంత ఆలోచించారు కాదు కాదు ఇందాక ఆది నాకు చెప్పింది గుర్తొచ్చింది చాలా మంది అసలు సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసావు అది ఇది అసలు ఎలా బయట ఎంత కామ్గా ఆది గారు కదా బయట ఎంత సాఫ్ట్గా ఎలిగెంట్గా యూనో ఇట్స్ వెరీ క్లాసీ మ్యాన్ అనమాట అలా అంటే నిజంగా యూనో బాగా ఎలిగెంట్గా ఉంటాడు స్క్రీన్ మీద అంత మాసీగా అంత వైలెంట్గా ఉంటాడంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు అండి ఎక్కడ బయట రియల్ లైఫ్లో బాగా యాక్ట్ చేస్తాను అంటే ఇట్ పోట్రే మై సెల్ఫ్ బీ వెరీ క్లాసీ గురు ఇస్ ద రియల్ సార్ ఈ స
ప్రాక్టికల్ గా అంటే మరి పైన ఒకసారి చేసి దాన్ని బట్టి చేసేటప్పుడు అంటే చాక్లెట్ బాయ్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉంది తర్వాత ఎనర్జెటిక్ స్టార్ తర్వాత ఉస్తాద్ ర్యాప్ ఏంటి ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఏంటి మీకేది ఇష్టం చాక్లెట్ బాయ్ ఇష్టమా ఎనర్జెటిక్ స్టార్ ఇష్టం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చింది అంటే దేవదాస్ అప్పుడు మీకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏనా ఓకే కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఏంటి మీ గ్లామర్ సీక్రెట్ కదండి లైక్ రెడీ ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సీక్రెట్స్ చెప్తే మనం అందరూ మరి ఫాలో అయిపోతాం కదండి సీక్రెట్ ఫర్ రీజన్ స్టార్టింగ్ రామ్ గారిని ఫస్ట్ మీరు మీట్ అవక ముందు ఉన్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ షూట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత అంటే ఆల్రెడీ చాలా సార్లు స్క్రీన్ మీద చూసాను కాబట్టి ఐ న్యూ హీ హ్యాస్ దిస్ లవిబుల్ చార్మింగ్ ప్రెసెన్స్ అని నాకు తెలుసు కానీ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ఏమో ఐ ఫెల్ లైక్ హీస్ మోర్ లవిబుల్ అవుట్ సైడ్ అంటే చూడ్డానికి కానీ పర్సనాలిటీ కానీ సార్ రాయల్ సీమ స్లాంగ్ మాట్లాడారు మీరు అంటే మీరు చెన్నైలో ఉన్నారు మీకు ఆ స్లాంగ్ ఎలా తెలుసు ఫస్ట్ టైం అండి నాకు అది స్లాంగ్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా మాట్లాడుతుందంటే స్లాంగ్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆ స్లాంగ్లోనే ఒక ఒక రానెస్ ఉంది అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెల్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్సో షూటింగ్ స్పాట్లో మేనేజ్ చేసేసాను డబ్బింగ్లో ఐ ఫోకస్డ్ మోర్ ఫోకస్డ్ మోర్ అండ్ ఈవెన్ షూటింగ్ స్పాట్ ఐ ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ లైక్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఐ వాజ్ దేర్ అండ్ డబ్బింగ్లో వీ వెంట్ నైంటీ మీకు వచ్చండి రాయల్ సీమ స్లాంగ్ చాలా బాగా నచ్చింది ఆయనకి లింగు సామి సార్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు అంటే ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా చూసి చాలా రోజులు నేను చూసి నాకు ఈ సినిమా చూసినందుకు అనిపించింది ప్లస్ హీ లవ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ వాజ్ అ గిఫ్ట్ ఫర్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే ఓకే సార్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఎలిమెంట్స్ అన్నారు ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నారు కదా ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ సార్ ఒక ఓ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక డిఎస్పీ గురించి వినబడాను వాళ్ళు వచ్చి ఒక డాక్టర్గా ఉండి పోలీసుగా వేరు అది రియల్ అది వచ్చి ఆర్టిస్ట్ మాధవన్ ఉన్నారు కదా మన మేడి వాళ్ళు నా మూవీ జరిగేప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళ గురించి అదే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈ మూవీ ఓకే చాలా మంది ఉన్నారు అలా సినిమా కర్నూలులో నిజంగా ఉండే సేమ్ ఇప్పుడు ఉండే పోస్టింగ్లో ఉండే వాళ్ళు డాక్టర్గా ఉండి పోలీసు అవేర్ మన మూవీలో ఉండే మది ఓకే కానీ నిజంగా టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్ వన్ నేను చదివిన దాంట్లో వన్ ఇయర్ కూడా వన్ ఇయర్ కూడా అవ్వచ్చు నక్స్లైట్ ఏరియాలో ఒక ఆయన ఉండి దాని తర్వాత మారి మళ్ళీ పోలీస్ ఆయన కూడా చూసాను మీరు చదివిన నేను ఫస్ట్ డౌట్ అదే ఏం చెప్పిన తర్వాత ఆయన ముందరే కొట్టా గూగుల్లో ఎన్ని నెలలు పడుతుంది అంటే నేను థియేటర్లో చాలా మంది పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అదే అనుకున్నాను టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా టూ ఇయర్స్లో అయిపోవచ్చా అంటే వన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు ఓకే సార్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఏదన్నా సెంటిమెంటా బికాస్ కర్నూల్ బ్యాక్డ్రాప్తో వచ్చిన చాలా సినిమాలు మంచి హిట్ అయ్యాయి అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా పెట్టారా కర్నూల్ అదే కర్నూల్లోనే కొంచెం ఒక చిన్న మాస్ ఎలిమెంట్ ఉంది రాయల్ సీమా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో అండ్ చాలా ఒక కనెక్ట్ ఉంది కమర్షియల్ సినిమా కనెక్ట్ కూడా ఉంది కదా బేసిక్లీ కర్నూల్ స్పెసిఫిక్గా అనుకోలేదు కానీ కర్నూల్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నా ఎవరి వెంట్ లైక్ సరే అనుకున్నా అంతే దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా ఎక్కువ కావాలి ఓకే సో లింగుస్వామి గారి సినిమాలు మీరు ఫస్ట్ చూసిన మూవీ ఏంటి బికాస్ ఆయన తమిళ్ మూవీస్ చాలా హిందీలో డబ్బు అయ్యాయి అప్పుడు చూసారా స్ట్రైట్ తమిళ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఫస్ట్ పయ్యా పయ్యా తమిళ్లోనే చూసాను ఇక్కడ ఆవారా అది నేను ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసాను సందకోళి కూడా చూసాను బట్ పయ్యా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ లైఫ్ లో చాలా మెమరబుల్ ఫిల్మ్ ఇది అంటే కాదు మీ మిమ్మల్ని బాగా టీచ్ చేస్తారేమో కదా ఈ ఏజ్ ఒక పెట్టుకొని వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు కానీ కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఏజ్ ఇస్ అ ప్లస్ ఫర్ మీ ఈవెన్ దో పీపుల్ లైక్ సమ్ పీపుల్ లైక్ టు పోర్ట్రేట్ యాజ్ అ మైనస్ బట్ అదే ప్లస్ కదా మీకు అదే ప్లస్ మీకు చాలా టైం ఉంది ఇంకా చేయొచ్చు ఏజ్ అయిపోతుంది అన్న టెన్షన్ లేదు టెన్త్ ఫినిష్ అయ్యగానే వచ్చారు కదా ఇద్దరు కదా ఒక కో ఇన్స్టెంట్ నేను ఇంకా చదువుతున్నాను యాక్చువల్లీ సైకాలజీ దేవదాస్ అప్పుడు మీకు టెన్త్ ఫినిష్ అయిందా మీకు ఉప్పెన టెన్త్ ఫినిష్ అయిపోయింది 
now I'm. <laughs> okay, I'm not saying yeah. anything. Adu, upana apna ante upana start jees na pada release hai na pada OTT lo achna pada. Upana release hai. స్టార్ట్ చేసి రిలీజ్ అవడానికి టూ ఇయర్స్ పట్టింది కదా యా లాక్డౌన్ కూడా వచ్చింది కదా మంచి సో అప్పుడు టెన్త్ ఫినిష్ అయిపోయింది రిలీజ్ టైంకి అవ్వలేదా అంటే నేను కన్ఫర్మ్ చేయను మీరు ఏదైనా చెప్తూ ఉండొచ్చు దానికి ఇదే ఆన్సర్ మీరు తెలుసుకొని ఉంటారు కదా అబ్రాడ్ సాంగ్ అంటే దొరికేసేది పాస్పోర్ట్ వచ్చేది సో ఎంటైర్స్ మూవీలో ద మీరు నిన్న థియేటర్లో చూసినప్పుడు మీకు హైలైట్ అనిపించిన మీ సీన్ ఏంటి ఓన్లీ మై సీన్ మీ సీన్ తర్వాత రామ్ది ఫస్ట్ ఐ రామ్ సీన్ ఐ థింక్ ఆ డాక్టర్ నుంచి పోలీస్గా మారి ఒక ఇంటర్వెల్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ ఉంటుంది దట్ ఎంట్రీ నుంచి ఎండ్ దాకా అండ్ దస్ వన్ లాంగ్ డైలాగ్ దట్ ఈస్ సేజ్ భలే ఉండింది అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ప్రాపర్ థియేటర్ సీన్ అది అండ్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అది నా నా సీన్స్ అంటే ఐ థింక్ ఫస్ట్ సీన్ అంత మరతులో చెట్లో కూడా మీరు తమిళ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పారు ఎప్పుడు అంత హీరోయిన్ నడకంబోదు రసిచ్చి రసిచ్చి షార్ట్ పన్న అప్పుడే నాది కూడా షూట్ చేశారు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు మీరు చూసాను ఇంటర్వ్యూ అంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా అన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ తమిళ్ సో వాట్ హ్యాపెన్ యూజువల్గా డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి హీరోయిన్స్ అండ్ రొమాన్ సీన్స్ యాక్షన్ సీన్స్ బాగా ఫోకస్ చేసి ఇంకా దాన్ని చెక్కుతూ ఉంటారు లింగు సార్ వచ్చేసి గురు సీన్ని కూడా అంటే అది చెక్కలేదని కాదు అవన్నీ చెక్కుతూనే ఈ విలన్ సీన్ని కూడా బాగా చెక్కారు హీ యూస్ టు ఎంజాయ్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూనో ఆ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు సో యా దట్ వాజ్ అదే చెప్పాను నేను తమిళ్లో యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పండి సార్ ఇద్దరులో ద బెస్ట్ అంటే నేను చెప్పను కానీ ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు నిన్న స్క్రీన్ మీద వాట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామ్ సార్ అది మూవీ మన వచ్చి థియేటర్ పోయింది ముందు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారు ఫుల్ మూవీ చూసి ఈ రూమ్ లో వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ పవన్ సార్ ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరైనా నా వచ్చి ఈ మూవీ ఇంట్రో తర్వాత ఎవరైనా కట్టి పెట్టాలని ఉంది ఎగ్జైటింగ్ అలాంటి ఫీల్ వచ్చింది ఎవరా ఉన్నారు పోతే రూమ్ లో వాళ్ళ పవన్ సార్ ఉన్నారు సార్ సూపర్ సార్ ఎవరైనా వేరే ఎవరు లేదు సూపర్ ఏం సార్ 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 కూర్చుని సార్ చెప్పేసి నా నీళ్ళు ఇచ్చారు వచ్చావు తాగండి సార్ ఫస్ట్ నుంచి నిజంగా ఎగ్జైటింగ్ అవ్వాను ఆ ఫీల్ నిన్న సంధ్యా తెరలో చూసేప్పుడు అదే ఫీల్ హీరో వచ్చి ఆ ట్రైన్లో అటు ఎండ్ అయ్యేప్పుడు అది ఆ లుక్ అంతా మారి అలా వచ్చి నిలిచేప్పుడు ఆ ఫీల్ నిన్న అదే వచ్చింది మీరు రామ్ సార్ కూడా చెప్పాలంటే స్పాట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డైలాగ్ ఏంటి ఆ ఏం మీట్లో ఉండాలి ఆ దాన్నే ఉంటా ఉంటారు అది నాకు చాలాసార్లు చూశాను ఆ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి దాన్ని న్యాయం చేయాలి చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్టికులర్గా సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్ నాకు నచ్చిన సీన్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ నీకు వస్తుంది కదా వచ్చేసి పోయిన తర్వాత అంత బ్రహ్మజీ నవ్వు ఉండేప్పుడు ఫేస్ వచ్చి మాట్లాడతారు కదా ఆ సీన్ నాకు చాలా నచ్చిన సీన్ తెలుగులే తెలుగులో చెప్ప రాదు తమిళ్ వచ్చు తమిళ్లో చెప్పండి యా ఉంది యాన ఉంది తాను బలం తెరియామా పెట్టికలే నిన్న పిచ్చి ఎడుకర మాది ఉన్న మాది ఆలంగలా ఎక్కడ దాండా ఇంత మాది ఆలంగల సిల్డర్ పసంగా ఆటం పోర్రాంగ అంత మాది డైలాగ్ పేసుకోరు అంత కాలంలో ఎలా ఉంది బీట్ కాన్స్టేబుల్ ఉంది సైకిల్లో పొరప్ప కూడా ఎలా భయంతో ఓడువాడ రౌడింగ్ ఎలా అంత ఇడం అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా యాక్ట్ పనిచేస్తాం అవి పాత్ర నడదు పోరా ఇడం రెండు నాకు పిడిచ ఒక ఇడం డైలాగ్ చదివినప్పుడే డైలాగ్ వాళ్ళ మాడులేషన్ తమిళ్ సరి తెలుగు సరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తమిళ్లో కూడా అలాంటి మాడులేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఇచ్చారు సూపర్ తర్వాత వీళ్ళు కూడా చెప్పాలంటే వీళ్ళ సీన్ థియేటర్లో చూసేప్పుడు ఇక్కడ చూసేప్పుడు సరి ఎప్పుడు నాకు నచ్చిన సీన్ ఒకటి ఏంటంటే దెబ్బ తీసి వచ్చి అక్కడ పోగరా వాళ్ళు చాలా డేంజర్ వాళ్ళ సత్యదాగా మనం ఉండాలి లేకపోతే మన సత్యదాగా వాళ్ళు ఉడవరా అని చెప్పిన తర్వాత నా అడుగుతాను పోయి నిలుతారు కదా దెబ్బ తీసి వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటారు ఆ సీన్ ఎలా మ్యాజిక్ జరిగించి నా ఆలోచించానో అదే ఎడిటర్ చెప్పారు మన మెస్సి థియేటర్ చెప్తారు మా సీన్స్ అందరికి నచ్చిన సీన్ ఆ సీన్ థియేటర్ నిన్న చూసేప్పుడు అక్కడ విల్లన్ మాది తెలియదు ఇంకో హీరో వచ్చారా మూవీలో మరి థియేటర్లో చూసినప్పుడు కట్టిపూడ్చ ఎవరిని అనిపించలేదా 
నేను చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను సినిమా డబ్బింగ్ అప్పుడు నా పోర్షన్ పట్టుకు చూసానండి సినిమా చూడమన్నారు ఆర్ఆర్ అదేం లేకుండా ఐ సెట్ నో నో ఐ వాంట్ వాచ్ ఇట్ ద ఎండ్ ఫిల్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ చూద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సంధ్యాకి వెళ్ళాను ఇంటర్వెల్లో అదే ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఫోన్ చేసి ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కాల్ హిమ్ తను ఫోన్ ఏమో డిఎన్డిలో ఉంది లేదు సో నెక్స్ట్ ఎవరు సార్ వచ్చేసి ఇంకో రోజు కూర్చొని ఉన్నారు ఫుల్ క్రౌడ్ ఉండింది కుదరదు మనం అలా అని చెప్పి ఇంక లెగిచి ఐ వెంట్ టు హిమ్ ఐ వెంట్ ఐ హక్ దిమ్ సో దట్స్ ద ఎమోషన్ దట్ ద మూవీ క్రియేట్స్ నాకు యాక్చువల్లీ నచ్చిన సీన్ బాగా ఐ వాంట్ కాల్ యూ ఆల్సో దట్ టైమ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందర సైలెంట్ డైలాగ్ ఉంటది అండ్ ద క్యారెక్టర్ అతను చెప్తాడు కదా ఉత్తమ ఆల్్రెడీ చచ్చిపోయిన వాడిని నేను మళ్ళీ చంపని చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భయం పోయిందా అని పై అలా చూసి అంటాడు బ్రిలియంట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అది లాప్ అది యాజ్ యాక్టర్ గా నాకు తెలుసు డైరెక్టర్ చెప్పి ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చేస్తే రాదు అది అది లాప్ లాంటి ఒకసారి చేస్తా ప్రాబ్లం సో యాజ్ యాక్టర్స్ ఆల్సో అది లోపల్ గా నిజంగా ఆ పాయింట్ లో దే వాస్ జీరో ఆది అండ్ 100% గురు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవర్కైనా సరే అక్కడ ఒక 10% ఉంటది మనడు ఉంటాడు బి వెరీ ఇది అన్నమాట అండ్ దట్ వాస్ ఆల్సో సింగిల్ షాట్ సింగిల్ షాట్ ప్లాన్ యా ఆ సింగిల్ షాట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా మంది దగ్గర అబ్జర్వ్ చేశా తెలియకుండా నెమ్మ నెమ్మదిగా ఇట్లా పుల్ యూ అని ఒక క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ చేసి 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 ఫైవ్ యూనో ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఆ నెమ్మద క్యారెక్టర్ పుల్ చేస్తుంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ భయం పోయిందా అనేది దట్స్ వర్ ఇట్ పీక్ పీక్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆ సైలెన్స్ సీక్వెన్స్ కూడా చాలా హైలైట్ అయింది అంటే సైలెన్స్ లో ఇంత పవర్ ఉందా అని అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఫైనల్ ఫుటేజ్ టెన్ మినిట్స్ నుండి టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ నన్ను వచ్చి ఎంత చాలా నా ఇది పడాను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఆ ఎపిసోడ్ కానీ ఆ సీన్ నరేట్ చేసినప్పటి నుంచి దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేశారు అది చెప్పనిసోడ్లై <laughs> 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 మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ దాని గురించి ఐ థింక్ ఏదో సాంగ్ షూట్ చేసినట్టు ఉంది మాకు అది 10 12 డేస్ చేశారట కదా 10 12 డేస్ షూట్ చేశారు 10 నైట్స్ 12 నైట్స్ చేశామండి ఎక్కడ గాని స్ట్రెస్ అనిపిలేదు బికాజ్ హి వాస్ వెరీ క్లియర్ ఆయన ఏం కావాలనుకున్నా ఆయన క్లియర్ గా ఉన్నాడు ప్లస్ అన్బరి మాస్టర్ చాలా బాగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ ది వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ ఎడిట్ అవుట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇదే అని చెప్పనుకున్నారు కాబట్టి వి డిడ్ ఫీల్ స్ట్రెస్ ఫుల్ అట్ ఆల్ and we have a hero who is very good at timing <laughs> yeah so it was i think very easy okay yeah. so set lo andar time kunde valla sir evaranna koncham late ga vache valla villa timing ante aa timing kada andi i was talking about nen cheppedi na timing okay okay ni dai pen kada so andukane adugutunna just got confused <laughs> perfect time andru okay now na kandra percent timing gurchi eppudu ee time ta time ala untam life la adi entante na vinabadindi shivaji sir దాని నుండి ఆరంభించి అమితాబ్ బచ్చన్ రజిన్ సార్ విజయ్ అందరి గురించి నా వినబడాను టైమింగ్లో ఎవరు ఉంటే బాకీ అన్ని టైమ్ గురించి మనం ఆలోచిస్తారే మీ జాతకం వీధితో చెప్తారు కదా మూవీలో ఉండే టైమింగ్ మాన ఒక మీటింగ్ పోవాలంటే నా ఏం చేస్తానంటే నాకు ఒక ఏరియాలో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ట్రావెల్ లేదు వన్ అవర్ ట్రావెల్ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందర కూడా ఆ ఏరియా పోతాను నన్ను టెన్ మినిట్స్ ముందర ఆఫీస్ ముందర కూడా నిలుచుంటాను బట్ లేట్గా పో పోయేట లైఫ్లోనే ఉండదు అది ఏంటంటే టైమింగ్ పోతే అది ఒక కాన్ఫిడెంట్ టైమింగ్ వచ్చామని చెప్పేసి దానిలో అన్ని కరెక్ట్గా జరిగించి మాకు నమ్మవం అది గురించి షూటింగ్లో ఒక రోజు కూడా నా లేట్గా రాను తర్వాత అందరూ చాలా సిన్సియర్ నిజం చెప్పాలంట వాళ్ళు ఏం టైం చెప్పామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు అది అన్నీ ఎప్పుడు జరిగి తెలుసా ఓ మూవీ మీద స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మం ఉంటే ఈ సీన్ ఎప్పుడు రాసి తీస్తాము ఎప్పుడు ఎడిటింగ్లో చూస్తాం ఎప్పుడు రీ రికార్డింగ్ తోడు ఈ మూవీస్ చూస్తాం అనేసి అందరికీ నమ్మం ఉంటే అందరూ వస్తారు మా కూడా అట్నే నా టైమింగ్ పోయేవాళ్ళే బట్ కరెక్ట్ అయిన సీన్ లేకపోతే ఆ సీన్ నాకు నచ్చపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ తోసి తోసి చేసి వెళ్తూ ఉంటాను ఆ సీన్ డైరెక్ట్గా ఈ లొకేషన్ సెట్ అవ్వలేదు కదా తర్వాత పెడతాం ఇది ఎందుకనే ఇప్పుడు ఈ సీన్స్ ఉంటా ఉండు మన పర్ఫెక్ట్ సీన్ ఆ మూవీలో ఉంది పర్ఫెక్ట్ సీన్ ఉంది డైలాగ్ ఉంది ఉంటే 
ఎప్పుడు రాసి తీర్థం వచ్చి మనకే ఉండు ఈ మూవీ మీద మనకు అన్ని నమ్మకం ఉండబోయి ఎప్పుడు ఎవరు లేట్గా రాలేదు ఎంజాయ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా అనుభవిస్తారు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ జరిగి ఓకే సో రామ్ గారు తమిళ్లో కూడా డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారు తమిళ్ కూడా బాగా మాట్లాడారు ఒక డైలాగ్ తెలుగు తమిళ్లో చెప్పండి మా ఆడియన్స్ కోసం మీ మీ మూవీలో ట్రైలర్లో ఉన్నది చెప్పండి ఏదో ట్రైలర్లో ఇరుకుదా ఉంది వారు డైలాగ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా బైలింగ్లు చెప్పండి సార్ చెప్పరా ఓకే సో బుల్లెట్ థియేటర్లో కరెక్ట్గా అంత ఇంపాక్ట్ అందరూ చెప్పాం కదా అక్కడే చూస్తే సో బుల్లెట్ సాంగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ అది ఎక్కడ ఆగేలా లేదు అదే అండి ఫస్ట్ బుల్లెట్ సాంగ్ అనుకున్నప్పుడు కూడా మేము మేజర్ ఏం రిలీజ్ చేయాలి రఫ్గా రిలీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత కూడా అంటే అంత హైప్ అయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం కానీ ఈ బుల్లెట్ సాంగ్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత చాలామంది చెప్పారు యూనో మొదలే అన్నిసార్లు చూసాం అన్నిసార్లు విన్నాం అన్నీ చేసినా సరే థియేటర్లో ఏదేదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాం కానీ దాని మించి ఉందన్నారు యూనో థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో దాట్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ మీ మీకేదన్నా పర్సనల్ బుల్లెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైడ్ ఉందా అమ్మాయి కూడా విత్ అంటే బుల్లెట్ సాంగ్ అంత హిట్ అయింది కదా ఎప్పుడన్నా మీరు రైడ్ కి వెళ్ళారా ఎవరైనా ఎప్పుడన్నా బుల్లెట్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు మీకు లేదా లేదు లేదు చిన్నప్పుడు మా మామతో వెళ్ళాను కానీ ఆఫ్టర్ దాట్ లేదా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది అది గారు విజిల్ సాంగ్ బుల్లెట్స్ నాకు విజిల్ సాంగ్ బాగా నచ్చింది నాకు మెలడీ చాలా బాగా నచ్చింది అండి దడా సాంగ్ వెరీ వెరీ నైస్ టు హియర్ సూటింగ్ టు హియర్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బుల్లెట్ ఎవరికి నచ్చదు మీరు చెప్పినట్టు అది వరల్డ్ మొత్తం తిరుగుతానే ఉంది తిరుగుతూనే ఉంది దానికి నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఆ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత రామ్ సార్ ఫోన్ చేసిన చెప్పారు సార్ ఈ సాంగ్ లో అన్ని అలాంటి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి సార్ కొంచెం కరెక్ట్ గా ప్రాన్స్ చేయండి డాన్స్ టై లా ఉండాలి కొరియోగ్రఫీ టై లా ఉండాలి తర్వాత సెట్ టై అదే ల్యాండ్ మార్క్ ఉండాలి అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈ సాంగ్ గురించి సూపర్ అందరు మాట్లాడతారు సార్ ఇది ఒక మన అలా చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తారు సాంగ్ రిలీజ్ అవ్వక ముందు వచ్చిన విన్న తర్వాత టీమ్ వర్క్ అంటే ఏంటి అనేది రెఫరెన్స్ లా ఉండాలి అనుకున్నాం అప్పుడు అంత పెద్ద హిట్ లేదు మా కూడా రిలీజ్ కూడా రిలీజ్ అప్పుడే మాకు కొట్టింది ఈ సాంగ్ పెద్దగా వచ్చింది అప్పుడే మాకు ట్యూన్ వచ్చేప్పుడే నాకు వచ్చింది ట్యూన్ ఏంటి రెండు మాట దాదా కమాన్ బేబీ లెస్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ది వేల పాడికి ఇలా డూ ఎయిట్ ఆ రెండు రైన్ రాండ్ మేడం డమ్మీ లిరిక్స్ డమ్మీ లిరిక్స్ వచ్చిన తర్వాత అది డమ్మీ ఒరిజినల్ అయింది తర్వాత ఆఫీస్ వచ్చి చెప్పాను మా సిన్స్ గిర ఈ సాంగ్ చాలా పెద్ద వచ్చుంచి అందరికీ కూడా ఏంట్రా రెండు లైన్ పెట్టి సార్ ఇలా చెప్తానికి ఉన్నారంట తర్వాత ఇలా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇది మాది హిట్ అయిన మూవీ సాంగ్ అన్నీను త్రీ సూట్స్ చేస్తారు అందరూ కొంచెం ఇది చేయాలి అది చేయాలనేసి అన్ని పెద్ద హిట్ అయిన సాంగ్ కూర్చి నాకు తెలుసు పెద్ద హిట్ అయింది కూర్చో సయ్యత్వం చూసేస్తారు ఈ సాంగ్లో అలాంటి ఏది జరగలేదు చేసేప్పుడే పర్ఫెక్ట్ చేసాము పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి ఛాన్స్ చెప్పాలి ఈ దిక్కులనే వాళ్ళు రావాలి ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఎంది బుల్లెట్ అసలు ఓ సాంగ్ నా జీ నా ఫుల్గా రన్లో ఉండి ఇందాక అన్ని మూవీలో అన్ని సాంగ్స్ వేసాను బట్ ఈ సాంగ్ త్రీ క్రోస్ అయింది ఒక సాంగ్ మట్టం ఓకే అది కూర్చు వాళ్ళు ఎది అడగలేదు ఇంకా ఎక్కువ సెట్ కూడా పెట్టొచ్చారు కూడా అడిగారు అలాంటి నిజం శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చి అలాంటి ఈ సాంగ్ వచ్చి అలా చేశారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అని ప్రొడ్యూసర్ గారితో వర్కింగ్ ఆయన సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఈ మూవీలో మీరు చూస్తే తెలుసు ఈ మూవీ గురించి మూవీలో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా యూజ్ చేసాము మొత్తంగా ఈ మూవీ ఎలా ఉంది మీరు ఫుల్గా ఒక సేమ్ డే ఒక డే మొత్తమే ఫైవ్ కెమెరాస్ కూడా ఉండింది ఒక టైన అది ఎన్ని రోజులు ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డేస్ త్రీ కెమెరాస్ ఫోర్ కెమెరాస్ ఏది అడిగినా దొరికింది అది వచ్చి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు అంటే కథలో ఏం జరుగుతుంది షూటింగ్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అది తెలిస్తే సగం డౌట్ ఉండదు ఓకే సో వెరీ ఇన్వాల్వ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ అవ్వక ముందే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసేసారా వాళ్ళతో అందరూ అంత పని చేసిన వాళ్ళందరూ సైన్ చేస్తారు ఏంటో ఆయన వాళ్ళు కూడా నేను రోజు షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్ నేను రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూడలేదు రోజు వస్తారు రోజు అక్కడ 
ప్రతి ఒక్క పని ఆయన తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారు ఇది సచ్ అన్ ఇన్వాల్వ్ పర్సన్ తను చెప్పినట్టు అండ్ యా ఎక్కడ వెనకారలేదు సినిమాకి స్పెండ్ చేయడం ఒరు సెల ప్రొడ్యూసర్స్ మన స్పాట్లో ఉండేప్పుడు ఎలా ఉంటుంటే అది అది ఒక సిన్న మాకు ఒక సిన్న మూడు ఎంట్రా ప్రొడ్యూసర్ పక్కనే ఉన్నారు బ్యాక్లే ఉన్నారే చెప్పేసి మనకు వచ్చిన ఫీల్ వచ్చు బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీ భయంకర వాళ్ళకి వచ్చి మంచి మన మాట అన్నీ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు బహు షార్ట్ మనం తీసేప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేసి ఇస్తారు వాళ్ళు చూస్తారు అది మనకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు శ్రీనివాస్ సార్ సరే పవన్ సార్ సరే ఇద్దరు సూపర్ ఓకే అండి కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇది ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఒకసారి మీరు విజిల్ వేస్తే ఆడియన్స్ కి ఎనర్జీగా అనిపిస్తుంది కొత్తగా ఉంటది నాకు నేను ట్రై చేశానండి నాకు రాదు విజిల్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఏయ్ వెరీ నైస్ మీరు డైరెక్టర్ గారు మీరు నా ఇది మైస్ అయితే ఓకే చేస్తాను ఓకే హార్డ్ వర్క్ రెడీ ఓకే అండి థాంక్యూ సో మచ్ సో ఇది స్పెషల్ చిట్ చాట్ దిస్ ఇస్ రమ్య సైనింగ్ ఆఫ్